Fatih çok büyük bir satranç turnuvasında en az 6,5 puan kazanmak istiyor. Kazandığı her maçta 1, berabere biten her maçta da 0,5 puan kazanabiliyormuş. Fatih'in istediği puanı alabilmesi için kazanması ve berabere kalması gereken maç sayılarıyla k ve b ile bir eşitsizlik yazınız. Evet, her zaman olduğu gibi ben soruyu çözmeden önce videoyu durdurun ve bu eşitsizliği kendi başınıza yazmaya çalışın. Şimdi beraber. Hadi bakalım. Önce Fatih'in kazandığında kaç puan aldığını hatırlayalım. K tane maç kazanacak ve bu maçların her birinden birer puan alacak. Bu, 1 çarpı k demek. Kazandığı maçlardan alacağı puan yani 1 çarpı kazandığı maçların sayısı yani k. Tabii 1 çarpı k yazmak yerine biz direkt k yazalım. Evet, bu kazandığı maçlardan aldığı puan olacak. Yazalım. Kazandığı maçlardan aldığı puan. Peki, berabere kaldığında ne oluyordu? Beraberlik durumunda yani b tane maçta berabere kalırsa, her birinden de 0,5 puan alacaksa, toplam 0,5 çarpı b puan alacak. Değil mi? Yazalım, berabere kaldığı maçlardan aldığı puan. Bunların ikisini topladığımızda ise Fatih'in oynayacağı tüm maçlardan kazandığı toplam puanı bulacağız. Kazandığı maçlardan aldığı puanlar artı berabere kaldığı maçlardan aldığı puanlar. Tabii ki kaybedince puan kazanmadığını varsayıyoruz. Toplam puanın en az 6,5 olmasını istiyordu öyle değil mi? O zaman bunun 6,5'ten büyük ya da 6,5'e eşit olması gerekir. Büyük eşittir. 6,5. Eğer soruda Fatih 6,5 puandan daha fazla puan kazanmak istiyor denseydi, buraya büyüktür sembolünü büyüktür işaretini koyacaktık ama en az 6,5 dediği için büyük eşittiri kullandık. Anlaştık değil mi? Ve işte bu kadar. Fatih'in kazanması ve berabere kalması gereken maç sayılarını kullanarak bir eşitsizlik yazdık. Ve eşitsizliğin gerçekleşmesi durumunda Fatih turnuvada en az 6,5 puan kazanıp istediği sonucu alacak. Peki.